Today we will be discussing about message authentication codes. The message authentication is the same method. We will use the main and method to use message authentication. The message authentication is the same as the receiver. If you change the change, modify, updation, deletion, insertion, and the same as the same. So that is message authentication. Pada nama kami juga macam mana mudah mudah terus le pasti orang message encryption dan ni, adalah support text dan nama kami message authentication ready use ya. Ni adalah second method dan message authentication code use ya, ni Mac code dan nama kami. So message authentication code ni mana le? Nama kami kaya nu desi kena message dan dano, am message le, nama kami ni mathematical function apply. Ini function ni ada nama kami cryptographic check sama lengan Mac kan orang na Mac function message authentication code. Apa itu mathematical function na? Ini function na mula ha input message na mula ikan udah sihkan niat message na mula message la play itu. Ni apply ni mana difference na anu aja lah. Mula itu ada pernah lalu ke in message matra pun input type na lalu. Jadi case le additional letter command udah na mula input type tu guna. That is a secret key is also needed. Apa? Nama mula message plus a secret key. Apa itu dua orang udah use itu na mula Mac function work iya. Now, we will return the process to the output data and fix its size value. We will return the value to the cryptographic checksum and MAC value. Now, we will return the message to the first computer and MAC value. Now, we will return the MAC function to the last one. MAC equal to CFK, M. M is the message. If you communicate with A and B, you will share a common item with a secret key. That is K. Now, we will apply this key to the message and we will apply it. So, this is a mathematical function. Now, the MAC function is the message and the secret key. The character is the MAC value, M-A-C, the message authentication code. If you have a message, we will append the code to the MAC. Now, the process is that if A wants to communicate with B, we will share the key to the key to the key. Next, if we have a message, we will apply the key to the key to the key. A and the computer, this particular function is computed by Mac value generated. If we like and 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 like it calculates the MAC as a function of message and key. For message plus MAC, we will transmit it to the recipient. What is the recipient? It performs the same calculation on this received message. In the original message, we will transmit it to the MAC. We will transmit it to the MAC. We will transmit it to the receiver side. We will transmit it to the MAC. 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 Mac compare it. So that is received message again same calculation perform using the same secret key. First Mac is generated and we will use the key to use the receiver side and we will use Mac calculation. Then we will use the Mac value generated and we will transmit the Mac value and receive the Mac value and compare it. So that is we will use the authentication process. If you have two Mac values matched, what does that mean? The receiver is assured that the message has not been altered. If you confirm the receipt, there is no change in the IH message. If you have any information about the receipt, there is no change in the IH message. If you have a sender, you can compare the MAC value to the receiver. If you have a receipt, you can compare the MAC value to the IH message. If you have a receipt, you can compare the IH message. That means, the message is altered. If you have updation, modification, insertion, deletion, you can compare the IH message. The IH message is the same. Second, the receiver is assured that the message is from the Alex sender. अब अलग सेंटर इन द सेंस क्लेम सेंटर अब आर आनो इधर आए चलने के लिए इधर आर दान ने आने इधर आए चलने लेने रिसीवर ने इंश्योर किया मेटर इन दोनों डायरेक्टिंग ये ए आना बी की मैसेज आएगी ना इन के लिए अब ए एम बी एम शेयर इन दोनों सीक्रेट की वोडी ये मैक ने कैलकुलेशन वाले यूज़ किया ना तो अब � Pihak ini semua orang itu muda, orang ramai orang itu ada gaya lima tahun. Apa B kan insurance betul? I Q B O I cakap nama orang ni kalau ada R K I cakap betul, I N baru ni alkohol matra I cakap betul. So, ada cakap R R orang orang claim cakap, ada orang ni orang cakap orang itu insurance betul. Kadang matra ala message alter ni betul, lain orang orang mungkin insurance betul. Ni ada matra ala message ni orang ni sequence number orang ni include orang ni kalau si orang ni correct proper sequence ni orang ni terus si orang ni orang ni insurance betul. So this is the process of message authentication code. Use for message authentication. First, I can use the message to 
അതിന് ആദ്യം മാക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് വേണം നമ്മളെ മെസ്സേജും പ്ലസ് എ സീക്രറ്റ് കീ നമ്മൾ റെസിപ്പിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്രറ്റ് കീ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇസ് ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജാണ് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെസ്സേജിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സി അപ്ലൈ ചെയ്തു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നല്ല മാക് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ സി ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മെസ്സേജും വേണം ഒന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു സീക്രട്ട് കീയും വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മെസ്സേജ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീക്രട്ട് കീ ആണ് ഈ കെ ഇനി ഇതേ കീ ആയിട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ അതേ കീ തന്നെയാണ് അവിടെയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെസ്സേജിന് ആദ്യം എടുത്തു നമ്മളുടെ മാക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു യൂസിങ് ദ ഇൻപുട്ട് മാ ഫംഗ്ഷനും മെസ്സേജും കീയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഞാൻ റിസൾട്ടിന് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അപ്പൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെസ്സേജും നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത മാക് വാല്യൂ കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റായി പോയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് മെസ്സേജ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ മാക് വാല്യൂ മാക് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ മാക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈഡ് വിത്ത് മെസ്സേജ് ആൻഡ് കീ അപ്പോൾ അത് മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിലത് കിട്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാവും നമ്മളിവിടെ എൻട്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മെസ്സേജ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ മെസ്സേജും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാക് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൂടി അതിൻ്റെ അവിടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സൈഡിൽ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ അവിടെ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഈ കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് അവിടെ കിട്ടിയ എന്നുള്ളത് എൻഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജിനെ തന്നെ നമ്മൾ അഗെയിൻ നമ്മളുടെ മാക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് സെൻറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച സീക്രട്ട് കീ തന്നെ റിസീവറും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ കീ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാക് വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അവരെ കിട്ടിയ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മളിവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു മാക് വാല്യൂ എവിടെയുണ്ട് ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന മാക് വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മാക് വാല്യൂ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മെസ്സേജ് ഇസ് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് എ അയച്ച മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് ബി കി കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മെസ്സേജ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വിട്ടേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ മാക്ക് കോഡും കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് വിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മെസ്സേജ് റീഡബിൾ ആവാം അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കൂടി എൻഷർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എൻക്രിപ്ഷനും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തും കൂടെ വരുന്നു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇതായി കാണുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ മോളിൽ കണ്ട അതേ പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം മെസ്സേജ് എടുത്തു മാക്ക് കോഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു യൂസിങ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് കീ കെ വൺ എന്നിട്ട് മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ എന്താ അപ്പൻഡ് ചെയ്തു ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മാക്ക് കോഡ് അപ്പൻഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ പെർഫോമിങ് ആൻഡ് എൻക്രിപ്
അപ്പോൾ മാക് കോഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇസ് ടൈഡ് ടു പ്ലെയിൻ ടെക്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ടൈഡ് ടു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്സം അല്ലെ മാക് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ അതിൽ മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ടൈഡ് ടു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും ഡിഫറൻസ് വന്ന എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാക്ക് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഓൺ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ആയി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മാക്ക് മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് ദ കീ കെ ടു അപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു വിത്ത് ദ കീ കെ വൺ അപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇസ് ടൈഡ് ടു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് ഓതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു സി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കീ കെ വൺ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും കീയു ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റും കീയു ആയി ഈ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത ചെക്സം വാല്യൂ നമ്മുടെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻ മുകളിൽ വരും ഇനി ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിൻ്റെ മാക്ക് വാല്യൂ അതിനെ കൂടെ താഴെ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്താണ് ഈ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വരിക എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജിനെ കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജിനെ കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ മെസ്സേജ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടല്ല എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് കൂടി അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സീയുടെ വാല്യൂ ഈ സീയുടെ വാല്യൂ എന്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ എൻക്രിപ്ഷൻ റിസൾട്ടിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിഫർ ടെക്സിലാണ് നമ്മൾ ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം ഈ പോർഷൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിനെ കെ ടു ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ആ സിഫർ ടെക്സ്റ്റും കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കീയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇനി റിസീവർ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിനെ നമുക്ക് നോർമലി ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കെ ടു ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ കെ ടു ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ആൾക്കാർ എന്ത് കിട്ടി മെസ്സേജ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെക്സൺ വാല്യൂസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെക്സൺ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിൻ്റെ ചെക്സമാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കിട്ടിയത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ഫോളോഡ് ബൈ അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചെക്സമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെക്സം നമ്മൾ വീണ്ടും റിസീവർ സൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിൻ്റെ ചെക്സം യൂസിങ് കീ കെ വൺ അത് നമ്മളിവിടെ ഒന്നുകൂടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെ